Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Genshin Impact y hoy vamos a hacer el evento Recolección Rutilante. No porque tenga una gran historia detrás, sino porque nos puede servir para explorar un poco también las zonas nuevas y pillar algunos cofres. Y bueno, comentaros que este episodio no tiene ningún error, sé que el número de episodio está bastante por delante de lo que llevamos publicado hasta ahora, pero gente... Si cada vez que quiero hacer un cambio en el orden de los episodios tengo que renombrar todo, me voy a volver tremendamente loco. Así que bueno, para los que estéis viendo esto más adelante, sí, estará puesto donde toca según el número, pero para los que no, simplemente es porque tengáis esto en el momento en el que el evento todavía está en marcha, sin más. Unas criaturas que solo deberían vivir en laboratorios han aparecido de repente en varias zonas acuáticas de Fontaine. En este contexto, te encuentras en el puerto rocio marino con un comerciante que parece bastante intranquilo. También tengo que enseñaros otra cosa, por cierto. Así que vamos a empezar marcando la misión. Y de hecho, sí, nos podemos tepear aquí también. Porque he tirado más en el banner de armas. Anoche dije... Anda, de perdidos al río, vamos a tirar el banner, que salga lo que tenga que salir porque tenía claro que me interesaba el arma de Nubilet. Y desde luego que salió. Pero, y esto es lo más gracioso, ahora tengo tres lanzas de Homa. Me salió otra más, entonces ya entramos en la senda divina y garanticé el arma de Nubilet. Así que tenemos, pongamos un arma para Zongli y quizás la otra para Xiao, cuando hipotéticamente lo saque. Desde luego, ahora teniendo un arma que le puede valer a él... No me da mucha pereza que digamos ir a por él, ¿eh? También, por supuesto, estaría la opción de poner dupes al báculo de Homa que lleva Jutao. Pero de momento ya es poderosa, así como está. Casi prefiero aprovechar estas armas en otros personajes que también les pueden sacar partido. Así que bueno, me he dejado bastantes protogemas en esta versión. Pero estaban para eso, ¿no? Y tenía más que nunca. Así que me he dicho, venga, ¿por qué no? Lo siguiente por lo que iremos será a por Furina. Y luego pues veremos lo que se va anunciando. Porque hay una serie de cosas que me interesaría mucho conseguir. Como son el arma de Ayaka, la de Yoimilla y la de Raiden. Así que bueno. Iremos viendo, iremos viendo. Porque aunque Navia por ejemplo también me gustaría tenerla. Si veo que no tiene habilidades que me interesen pues la primera vez puede ser que pase. No sé, ya veremos. Como todavía tampoco sé cómo va a funcionar exactamente, nada más que es Geo. Y sí, acabo de pillar los destinos entrelazados del evento. Así que bueno, tenemos cinco destinos entrelazados esperando para la siguiente versión ya. Porque en esta no voy a tirar más. Después de, la, de una verificación exhaustiva por parte del grupo de expertos, se ha determinado que los productos vendidos por el acusado, medusas purpurescentes, han tenido un impacto en la ecología local y la actividad normal de la vida acuática se ha visto afectada gravemente. La prueba del, del crimen ecológico es concluyente y el acusado ha sido declarado culpable. Espera, espera. De verdad que no sé nada. ¡No las liberé yo! Dado que el acusado carece de intención criminal subjetiva, se le permite enmendar sus acciones. Si dentro del plazo designado se recogen las medusas purpurescentes en la zona especificada, se considerará una reducción parcial de las sanciones. ¿De recogerlas? ¿Cómo demonios se supone que voy a hacer eso? ¿O podemos hablarlo? Incluso estoy dispuesto a pagar una multa más alta. Los detalles del plazo se encuentran en el apéndice, señor. Negociar conmigo no le servirá de nada. Además, está gastando su preciado tiempo. Debería pensar en cómo recogerlas. ¡Ay! Esas personas compraron medusas y las soltaron por todas partes. Yo no soy precisamente un experto en natación. ¿Cómo diablos voy a recogerlas? Si lo hubiera sabido, nunca se las habría vendido. La guardia seguirá investigando a las personas que las liberaron ilegalmente. Pero en cualquier caso... No solo las crió, sino que también las vendió sin permiso alguno. Además, también olvidó advertir a los compradores de que no las soltaran. Francamente, 
se le, ha se le ha estado tratando con bastante indulgencia. ¡Oh! Si hubiera sabido que acabaría así, las habría hecho firmar una extensión de responsabilidad cuando estaba negociando con ellos. En resumen, espero que aproveche esta oportunidad para remediar la situación. Y también que la próxima vez que nos encontremos no sean el fuerte Merópide. Que sean... Se miró con desánimo al señor... Bueno, tiene un nombre raro ese tipo. ¿Estás bien? Te ves pálido. ¿Qué son las medusas purpurescentes? ¿Escucharon lo que acaba de decir? Lamento mucho no tener tiempo para charlar ahora. Tengo prisa para llegar al gremio de aventureros, ya que tengo que un encargo para ellos. Tal vez tenga que contratar a un buceador. Pero los procedimientos del gremio toman tiempo, y no sé cómo contratar a un buceador. ¡Oh no! ¿De verdad terminaré en el fuerte Merópide? Lumín, Paimon ve una oportunidad de negocio. No, Paimon quiere ayudar a los demás. Claro, Paimon, claro. ¿Necesitas encontrar buceadores? Sí, exactamente. Espera, tú podrías ser la persona que necesito. ¡Jaja! <risa> Preguntaste a la persona adecuada. Lumín es la persona más hábil buceando. La buceadora más intrépida de todas. Gracias a los arcontes. Después de tantos incidentes, por fin tengo algo de buena suerte. Aventurera, ¿podrías ayudarme, por favor? La recompensa no será ningún problema. Explícame primero lo que pasó. Ah, es verdad. Te acaban de condenar. No será por algo malo, ¿verdad? Si es así, no te podemos ayudar. No, no es eso. En realidad soy biólogo. Mientras realizábamos unos experimentos, afortunadamente y sin quererlo, crié una serie de medusas que pueden brillar en la oscuridad. Originalmente, después de terminar los experimentos, debía deshacerme de ellas, pero vi que eran atractivas y pensé en venderlas como mascotas para ganar algo de dinero. Dado que, que estudio biología, no tengo muchas oportunidades para ganar moras. Pero como biólogo deberías haber sabido del impacto que podía tener esto si se escapaban. ¡Oh! ¿Entonces ganasteis muchos moras? Bueno, como comerciante ciertamente se gana más dinero que como investigador. Pero el dinero trajo problemas. Esta es la primera vez que hago negocios con mascotas. No lo pensé demasiado y nunca imaginé que entre los compradores habría un grupo que en lugar de cuidarlas, las liberaría. Supongo que sintieron lástima por estas pequeñas criaturas nacidas en un laboratorio. Y en cuanto las compraron, las liberaron al medio ambiente. Pero estas medusas, que crié de manera controlada, no son compatibles con el ecosistema local. Especialmente debido a su tendencia a agruparse y emitir luz. Es muy fácil que alteren las condiciones lumínicas submarinas y que perturben las actividades normales de otras especies, lo que afecta al equilibrio ecológico. ¡Espera, espera! ¿Estás diciendo que se agrupan y emiten luz bajo el agua? ¿Puedes explicarlo de manera más simple para que Paimon lo entienda? Oh, disculpa, me dejé llevar por una mala costumbre que tengo. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto peces que solo están activos de día y otros que solo lo están de noche? Algunos hábitos de las criaturas marinas están estrechamente relacionados con la iluminación en su entorno. Cuando se introduce una fuente de luz que no es natural, es fácil que sus comportamientos se alteren. Tenía compañeros de profesión que investigaron cómo pescar peces usando luces. Nos estamos desviando del tema. Centrémonos en lo importante. Ah, lo siento. En resumen... La guardia notó fenómenos anormales de bioluminiscencia en todo el medio acuático. Después de una investigación exhaustiva, descubrieron que esas fuentes de luz eran grupos de medusas purpurescentes. Aunque no fui yo quien las liberó directamente, solo las vendí. Me ordenaron que arregle este desastre, o al menos que reduzca la cantidad a un nivel seguro. Perdona, no solo las vendiste, sino que en teoría las tenías que destruir. Entiendo por qué no lo hiciste, pero eran tu responsabilidad, tío. Pero solo soy un académico. ¿Qué habilidad tengo yo para bucear? Por suerte, he dado con ustedes. De lo contrario, mi mala racha me habría hundido rápidamente. Parece que has tenido mala suerte. Pero también eres un poco... In... Pero tampoco eres del todo inocente. Aventurera, ¿y esta luz de repente? Estoy dispuesto a ofrecer una generosa recompensa. Por favor, ayúdeme. ¿Una generosa recompensa? Lumin... Paimon cree que, cree que él se percató de su error y quiere enmendarlo. ¡Es una buena persona! Ah, está bien. ¿Cómo lo hacemos exactamente? Oh, muchas gracias. La guardia está investigando 
las áreas donde se liberaron estas medusas purpurescentes. Solo tienes que ir a estas áreas y tratar de atrapar, de atrapar la mayor cantidad posible. No están en muchos sitios, y además son bastante lentas. Un bucea una buceadora tan buena como tú no tendrá ningún problema en atraparlas. Las medusas purpurescentes son bastante llamativas bajo el agua. Solo tienes que nadar hacia la luz y las encontrarás. Estaré por aquí por si tienes alguna pregunta, o mejor dicho, mientras aún no me hayan llevado al fuerte Merópide. Y digo yo, son medusas, gente. ¿No serán como todas las medusas reales peligrosas? Porque no, no recomendaría a nadie tocar una medusa real, por muy, muy brillante que sea, ¿eh? Igual estáis mandando el mensaje equivocado a los niños, amigos de Joyoverse. Wow, hay un montón. De hecho, hay una que todavía está bloqueada, no me digas. Ah, vale, tras desbloquear todos los niveles. Ay, perdón, <ríe> es que el sonido, el sonido era pegadizo. En fin, vamos a empezar el desafío. A ver... La idea que tengo detrás de todo esto, como he dicho al principio, es no solamente hacer la recolección de medusas, sino también aprovechar para explorar un poco. Obviamente no vamos a hacer una exploración en profundidad. Simplemente iremos abriendo TPs, abriendo cofres que estén de un camino a otro, y salvo esta primera vez que voy a tepearme aquí abajo, todo lo demás lo quiero hacer nadando, ir de un punto a otro. De hecho, también aprovecharemos y sacaremos esta estatua, probablemente. Así que venga, vamos al lío. Se me ha olvidado poner el cronómetro, obviamente. <ríe> Siempre me pasará lo mismo. Uy, me vendría muy bien un poder. Ese poder. ¡Tú, mantarraya! ¡Préstame tu poder! ¿Llegué? ¡Oh, sí, llegó! ¡Maravilloso! Pues vamos a aprovechar, ya que vamos para allá, podemos ir pillando todas estas cositas. También, a la que vea por ahí el nuevo poder, el poder de la medusa, lo pillaremos. Ese sí que es letal. Si este es poderoso, esperad a ver el de la medusa, los que no lo conozcáis todavía, porque, ojito... Y de estos materiales también necesito seguir recolectando. Porque Neubilet, por ejemplo, los utiliza. Y creo que su arma también. Así que... Rápidamente acabaré con mis reservas, que no son precisamente pocas. Y bueno, comentar que por este fondo marino... Ya me he estado moviendo porque he ido recogiendo lumistelas. Que es el material que utiliza Neubilet para hacer sus ascensiones. Y en la zona que no tengo descubierta he estado también, pero en el mundo de mi novia. Porque solemos jugar a Genshin todos los días. De hecho, siempre gasto la resina en multijugador. Oye, me gustan estas nutrias, ¿eh? Siempre que liberas una, te llevan a algún tesoro interesante. No me digas, te vas a enredar aquí. ¿Te di? Maravilloso. Eh, hay un escudo ahí. ¿Y se va a desactivar ahora? Me encanta Fontaine, gente. No sé si os habéis fijado. Pero... Ah, no, me falta un... Uno más. No sé si os habéis fijado, pero la mayoría de los cofres de Fontaine son sofisticados. No son normales como en el resto de regiones. Esto hace que consigamos protogemas bastante más rápido también. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto para qué sirve? ¡Ah! No me he fijado en esto, oye. ¡Perfecto! Me sale todo a pedir de boca, ¿eh? Un cofre te lleva a otro. Cinco protogemas a otras cinco. Y esto de aquí... No recuerdo ahora cómo se rompía. Ah, no se puede romper. No son como las de la superficie. Este barco está un poco atrapado. A 
A ver, sé que igual nos alejamos un poco del objetivo, pero... Uh, primero el TP. Primero el TP, luego nos subimos y hacemos este desafío. Sé que me falta también ahí por agarrar un... Un Selly. Pero vayamos por partes. ¡Ojo! Apostamos a que... No, está bajo el agua. Está bajo el agua, ¿eh? El... El Oculus. Ah, claro, he perdido el poder. Estaba yo ahí intentando disparar. Pero claro, obviamente, sin el poder, ¿qué vamos a disparar? Uy, Cortana, espadachina del valle y Murglaze, espadachín del valle. Bueno, estos enemigos son fáciles. Venga, haced vuestra danza. No os atrevéis a hacerla. Vale, vamos a ir esquivando y entre y entre les disparamos uno a uno de ellos. Basta con eliminar a uno de los dos, así que si siempre golpeamos al mismo, es win-win. Uh, ahí me la estoy jugando, ¿eh? Porque el otro me está disparando en plan desde la espalda y no, no veo por dónde va a venir el golpe. Vale, esto casi está, ¿eh? De hecho, se acaban de inmolar. ¡Espadachines del valle! Vaya por Dios. Mira que yo estaba aquí pacíficamente, ¿eh? Tipo, quiero el poder, quiero cofres. Y además uno valioso. Lo que os digo, me encanta Fontaine. Esto, wow. ¿Qué tal si lo hacemos así? Bien. Vale, ahora que ya tenemos el TP, es, pas es posible que el Oculus también esté dentro de la cueva, ¿eh? Con el escudo. Vamos a hacer esto de aquí. Y luego haremos el desafío del evento, más buscar el Selly también. Sería una cosa muy interesante de hacer. Quería utilizar el poder, ¿sabéis? <risa> Fuera del agua. ¿Qué será? ¿Me van a atacar o va a haber otro tipo de anomalía? Tipo... Con slime ánimo o similar. Hay un Oculus, ¿eh? Está justo ahí. Eh, pues no. No ha habido ninguna anomalía. Perfecto. Eh. ¿Y esto? Vale. Hay otro cofre esperándome. Es que es maravilloso. Poco se habla de lo generoso de esta Joyoverse en estas versiones de Fontaine, ¿eh? No es muy normal tampoco estén tan generosos. Pensemos que en todas las demás regiones todo esto serían cofres normalitos, de esos de madera cutre. Y Ale. Vale, vamos a por ese cofre y con un poco de suerte incluso sale del cofre de Selly. ¡Ah, no! ¡Si sí está ahí! ¡Está fuera del cofre! Está en plan, ¿ves? Tienes que venir aquí, porque aquí hay un cofre que puedes desbloquear. Y ahora me vas a llevar allá, y no solo vas a tener dos cofres, sino que también vas a tener un Oculus. Que puede parecer que Fontaine es pequeña, pero para nada, ¿eh? Porque todas las masas de agua se pueden bucear. ¿Ya? Esto, aquí hay algo que no va bien. ¿Dónde está mi cofre? ¡Queda un Selly! ¡Queda un Selly! ¡Está por allá! ¿Dagel? ¿Dónde está ese Selly? ¡Ah! Ahí está. 
Hay un desafío de disparo. Supongo que habrá que hacerlo primero, ¿no? Tiene toda la pinta. Buah, este desafío, cuando vas con el poder de la medusa, lanzas una medusa y los has reventado todos de golpe. Eh, me faltan, ¿eh? ¿Dónde están los que faltan? ¡Ah! Claro, es que este cofre que me, han dado, que me han dado ahora y el otro que desbloqueé son los de los Selis. Y este tampoco va a darme. O oh, bueno, no va a darme. Parecerá poco. Me van a dar un cofre ahí dentro valioso. ¡Eh! ¡Un montón de cristaloteros! ¡No, ni, ni, mío! Ahí está el Oculus. ¡Eh! ¡Otro cristalotero más! ¿Aquí dentro siempre hay muchos o qué? A ver, tengo un problema con las etiquetas, gente. Eh, tengo un montón de etiquetas puestas por ahí. De hecho, he descubierto un montón de máquinas relacionadas con el tío aquel que encontramos enterrado. Así que cualquier día vamos a ir a hacer la ruta de las máquinas y vamos a terminar esa misión. Que, por cierto, estuve pensando. Estuve pensando. ¿Qué tal? Si el señor Guante Blanco y Luca... Son de precisamente la organización que enterró a ese tipo, a ese pobre infeliz. Sé que hace tiempo que subí eso. De hecho, no tanto. Lo hoy mismo para vosotros. Pero hace tiempo que lo grabé para mí. Pero me cuadraría bastante con todo, todo ese entramado delictivo que hay montado ahí. Vale, dame tu poder. Y vamos a aprovechar y pillar todo esto. Nunca se sabe cuándo puede hacerte falta. Y con este poder es tan fácil de pillar todo. Con este y obviamente con el de la medusa. Porque el de la medusa hace una explosión. Menuda explosión. Una nuque cae en, en, todo, en toda la zona. A ver, veamos. Hay que empezar este desafío. Hay que pillar todos estos chismes. Son burbujas purpurescentes. Oye, pues está bien el desafío, ¿eh? Es un desafío más tipo sencillito, pero que te ayuda a ir explorando. A mí, desde luego, me va a venir muy bien. Porque puedo hacer un episodio de exploración mientras hacemos esto. Y por supuesto que voy a saltarme cofres y tal que hay en las rutas estas, pero... Lo iremos pillando todo, poco a poco. Por cierto, hay alguna medusa ya por aquí. ¡Uah! Un cofre fácil. Bien, bien, bienvenido sea. Vale, vamos a pillarlo y a ver si veo una medusa Porque Esas plantas así como rojizas Que hay ahí Te hacen daño si te acercas Y también reaparecen súper rápido Si no las eliminas a las tres a la vez Bueno, aquí en este caso son tres Pero pueden ser más, obviamente Y suele haber siempre un cofre similar Después de hacerlo De hecho voy a haceros la demostración ¿Veis cómo atacan? Y si tú les atacas a ellas, las eliminas, pero vuelven a aparecer enseguida. La única forma de hacer esto es o en multijugador atacar cada uno a una, o una medusa bien tirada. ¿Cómo está? Eh, no ha estado bien tirada. Hay que tirarla un poquito más allá. ¡Mira tú! Mira lo que tenían oculto estas... Estas plantas malignas. Y bueno, ni qué decir tiene este poder. Es pura nuque. Hace mucho daño. Tiene un área de efecto también enorme. Quizás si puedo decir de algún punto negativo... Es que a veces me cuesta saber cuán lejos está la medusa cuando la lanzo. 
Y por ahí la disparo cuando ya está demasiado lejos y tal. Y esta es otra de las cosas que también suele dar cofres. Hay que golpearlo. En este caso solamente hay una. Y seguramente estaba diseñada para ser la primera que encontráramos de este estilo. Pero suele haber dos o tres. Lo que suele hacer es darles a las dos o tres a la vez. Que con este poder pues tampoco es muy difícil. Ahora voy a marcar la ubicación del siguiente. ¡Ostras! Hay otro tema que me ha pasado por aquí. Este va a ser difícil, ¿eh? Porque aquel está muy lejos. Vale, ahí alcanzo. Yo creo que puedo calcular para darle a todos. Quizás lo tengo que tirar aquí en medio, ¿eh? No. A ver, tampoco me voy a calentar, porque esto después puedo venir en multijugador y sacarlo. ¡Una nutria! Pero tú ya estabas liberada de antes. Uy, ven aquí. A ver, ¿dónde está el siguiente? Para al menos tener una ruta que seguir. Eh, lo que os iba a comentar... Ostras, esa zona es la que ya hemos visitado. Bueno, no pasa nada. Aquí arriba está el Fuerte Merópide. Todas estas estructuras que veis por aquí. Si os acercáis a aquella de allá al fondo, la que tiene las luces, pasan cosas. No olvidéis que somos presos todavía. Y eso pues sería la mítica luz de vigilancia de fuera de las prisiones para tratar de localizar a un preso fugado en medio de la noche. Lo digo porque esto me pasó el otro día y por un momento me asusté. Bueno, el otro día fue ayer, por la noche, cuando hice también aquellas tiradas. Porque en ese momento yo no podía grabar. Y fue en plan, no, me han tepeado a un sitio donde seguro que esto es una misión. Y afortunadamente no lo fue. Creo que fue porque... A ver, estaba yo por aquí tan feliz de la vida. Pillando estrellitas. Debí de cruzarme con un haz de luz. Ahí está. Aquí Paimon me dijo algo así como... Me hace daño a los ojos, hay que huir. Imposible huir, porque te va siguiendo. Si no quieres que te encierren en la sala de aislamiento para reflexionar sobre lo que has hecho, será mejor que te comportes. Y ya estamos aquí dentro otra vez. <risa> Nada, es un detallito que quería enseñaros porque a mí me pareció divertido. El hecho de que efectivamente es una prisión y nosotros somos presas. Que nos hemos fugado y nos vuelven a meter para adentro. En fin, este poder para mí... Esto creo que no está hecho. Correcto. Todavía me quedan cosas por hacer en esta zona subacuática. Pero supongo que la mayoría las voy a hacer fuera de cámara. Porque es una zona que no es nueva ya. Y con todo lo que hay que hacer en las zonas nuevas. Y la cantidad de misiones que me quedan. No digo que no vayamos a hacer nada de esto por aquí ya nunca más. Pero no va a ser mi prioridad. No sé, cuando vuelva de este pequeño viaje que voy a hacer ahora. Pensaré detenidamente. ¿Dónde están? Ah. Si empezar a hacer algún directo o algo. Siempre me ha gustado mucho más grabar, estoy mucho más cómodo, sé que si te voy a hacer algún corte se hace y ya. En directo no tienes esa facilidad. Cosa más rara, yo creo que estoy yendo totalmente errático. No es un camino en sí lo que estamos haciendo ahora mismo. También está el tema que por cómo es mi PC... Ah, no tengo que pillarlas todas. Ok. Por cómo es mi PC, el tema de grabar a la misma vez que emito para poder dejar subido lo mismo que la emisión pero con mejor calidad, no va a ser posible. Las veces que lo intenté hace años, no salió bien. Es cierto que mi PC mejoró mucho desde entonces. Pero no sé si me voy a querer arriesgar, la verdad. Porque lo que normalmente pasaba 
es que la grabación quedaba lagueada porque llegaba justa con los recursos al parecer no sé, son cosas que tengo que hacer pruebas tengo que reflexionarlo bien tampoco es algo que digas oh, me quita el sueño porque claro eh, quiero hacer esto pero no puedo realmente si quiero hacerlo puedo aunque sea después resubiendo el mismo archivo del directo y ya sabéis que los directos siempre el bitrate es un poco inferior a los vídeos normales. O al menos hace años así era, ¿eh? Se notaba muchísimo la diferencia. Vale, ya tenemos el 2. Es que el otro está por aquí, debe ser el 3, ¿no? Porque había otro muy cerca. Me viene muy bien que me esté dando materiales de ascensión de arma, por cierto. Ah, por Dios. No, es simplemente que no ha desaparecido. Pues voy a ir a por este. Este es el típico evento que uno dice... ¿Por qué no se puede jugar en multijugador? ¿Sería súper divertido? A ver quién hace mejor puntuación. Yo al menos en multijugador hay muchos eventos que lo permite y me lo paso muy bien siempre. Cómo me gustaría que también se pudiera estar en multijugador en historia y cosas así. No sé, no lo, tan, no lo veo tan problemático. Es decir, a mí no me tienen que dar, por ejemplo, si estoy en otro mundo, ninguna recompensa. Pero que me enseñen las conversaciones. Que pueda estar, porque directamente en las misiones de historia no puedes estar. En otras sí, las misiones a la nada, por ejemplo, sí que puedes acompañar durante gran parte del camino. Siempre y cuando no tengan que entregar objetos. Este vuelve a ser un recorrido. La verdad, lo prefiero así, ¿eh? Aunque me habría gustado todavía más que estuviéramos en las zonas nuevas de Bajo el Agua. Porque ya sabéis, mi plan para este episodio era explorar a la misma vez que hacíamos esto. Y si bien hay cosas que aún no he hecho en esta zona... Es la nueva donde quiero centrar el foco ahora. ¡Mira, este es el tercero! ¡Maravilloso! Eso lo voy a pillar. Y estamos justamente en la zona tipo jardín de flores rocio marinas. Y a no mucho tardar, seguro que las va a usar un personaje. Que seguramente las use alguno ya, pero es un personaje que aún no he subido. Pero tengo mis dudas. Esto me lo haría que lo usara, no sé, el arconte, por ejemplo. Vamos a encargarnos de esto, que esto tiene cofre seguro. ¡Ah, vale! No tiene cofre porque es una misión diaria. Pues mira, me viene, me viene de perlas. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, que no llevo el poder correcto! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo lo he cambiado? Pero si antes he pillado el... ¿Cuándo lo he cambiado? ¿En serio? He pillado antes el de la... Lo diré. El de la, los cangrejos. Porque tenía que romper una roca. Tal acto reflejo es cambiar ese poder que no me gusta nada para luchar. Que no me he dado ni cuenta. Vale, hay un cangrejo ahí. Esto, Yelan, ves tú delante. Que tienes una buena cantidad de vida. Ay, Dios mío. Qué destrozo más grande. ¡Qué destrozo más grande! Y aquí no me iría nada mal un poder de la mantarraya, por cierto. Y bueno, creo que no es ningún error eso que he planteado al principio del episodio. De que aunque tenga el número que no es consecutivo 
al otro episodio del día publicar dos episodios cuando es uno de este estilo vale, hay una mantarraya así siempre podría publicar el episodio durante la duración del evento sin yo salir loco porque cuando renombré todos los episodios y todo para poner la misión de Arconte antes que las de las melusinas porque no había relación ostras tú fue más difícil de lo que parece y también uno tiene el temor cuando renombras yo que sé, 10 episodios pongamos de equivocarte en la secuencia Sí que me estoy dejando cofres y cosas, ¿eh? pero es que hay por todos lados. Estos tipos son más duros. Normalmente en un jugador a muchas de las bestias fontamarinas estas las matas de un solo golpe. Interesante. Se ha convertido en uno de estos. ¡Ahí va! ¡Hay un cofre ahí! ¡Ah, ya sé! Este debe ser el típico cofre protegido, gente. Ya se ha desprotegido porque he caído aquí, pero suele estar protegido por... ¡Ay, míralo! Ahí está. Es un cubículo donde no puedes entrar. Salvo que lo hagas desde la parte de arriba. Y perfectamente puedes ir, lanzarte mientras vuelas por encima del agua y caer donde toca para abrirlo. Voy a hacer ese de combate. Voy a hacer este de combate y nos vamos a ir. Porque lo dicho, hay mogollón de cofres y ahora tampoco va a ser el momento que los pide todos. Pero es súper gratificante, tío. Cualquier cosa se convierte en un cofre de estos. De los sofisticados. Buah, es que sigue habiendo un montón de flores rocio marinas. Esta zona es la magia. Esto, perdonen. Menos mal que muchas de las criaturas estas, si tú no les dices nada, ellas tampoco te dicen nada a ti. Todo es feliz. Vale, ya tenemos la tercera. De 60 en 60 protogemas por no hacer prácticamente nada. Es maravilloso. A ver, el 4 ¿dónde está? En la fosa de Elton. ¿La fosa de Elton? Sí, es una zona que ya, ya tenemos visitada de antes. De hecho, creo que por aquí es donde estaba el cementerio ese de barcos. Donde el pobre Virgil se enfrentó a su final prematuro. Digo por Virgil porque es un por infeliz. Vale que nos engañó y eso, pero es infeliz de cuidado. Me pasé de listo. Quería intentar recortar la mayor parte posible de espacio en la curva y no las pillé. A ver. Vamos a por ese y luego me gustaría... Dar un giro pasando por esa por esa esfera. Digo eso y cada vez estoy más lejos. Sí, sería bajar un poco y aprovechar ese impulso para ir a por lo de arriba. Ok. Menos mal que tampoco hay ningún tipo de requisito de tiempo que te pueda decir en plan... Eh, cuidado, si tardas 50 segundos, dos recompensas ya no las tienes o algo así. Pero por lo general se porta muy bien. He jugado a otros gachas... Uh. 
No, ahí no. <risa> Vamos a ir a... Yo qué sé, este de abrir el fuerte. A este. Como decía, he jugado a otros gachas donde si quieres conseguir la moneda gacha tienes que pasarte el nivel de dificultad extremo ese que... O tienes todo lo que ha ido saliendo último o está preparado para que no puedas tenerlo. Está hecho básicamente al revés que en los juegos de Joyoverse. Donde por ahí, en el modo extremo, te llevas lo menos valioso. Vale, estamos en zona nueva aquí, ¿eh? Así que aquí sí que voy a ir prestando más atención. Que literal, en esta zona no he pillado ni un cofre. ¿Los he visto? Sí. Pero no los he pillado. Porque toda esa sensación de cuando entras y empiezas a ver cosas por hacer por todos lados... Es magnífica. De hecho, ahí tenemos una de las cosas que seguro tienen un cofre dentro. Hmm, el fuego no parece lo más efectivo para... Uh, ¿Qué hace ese tipo ahí? Sí, estas plantas suelen protegerse. ¡Ah! ¡Aquí hay un...! ¡Qué rayos! Que había un cofre aquí. Pero el ladrón de tesoros no apareció de dentro de la, de la planta. Me estoy volviendo loco. ¡Eh! Curioso, porque me ha atrapado, pero no me ha hecho daño. No, si es que dentro del que te atrape, aún está esa parte que dice: No te quiero hacer daño. Solo quiero que me dejes en paz. Eh, si dejo esto al lado. Nada, que va, no le hace nada. Bueno, sí, le hace, pero muy poquito. Bueno, por burbujas. Y un montón, además. Hmm, hay un Oculus allá. De hecho, se le ve claramente. Y no solo eso, también hay un poco de Neuma que sin duda abrirá otro cofre aquí al lado. Otra planta de aquellas. Ya veo. Esto choca contra la Neuma y no puedo disparar. No, 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 no. No, tres males hasta abajo. Que seguro que hay que pillar otra. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que necesito otra. Tío. ¿Por qué? Yo solo quería bajar aquí. Vale, nos adentramos en territorios desconocidos Donde hay un montón de cristalópteros Que pienso ir a pillar ahora mismo Vaya hombre Ha sido todo muy fail Se ve que tenía que correr mucho Todo esto ha sido por no pillar a Sayu Si hubiese puesto a Sayu Hablando de cristalópteros ¿Dónde es que he visto eso? Ha sido las recompensas de... De reputación. Hay una trampa para que está los aquí en Fonte. Que se puede conseguir. Luego lo iremos a ver si me acuerdo. Um, wow. Está arriba. Pensaba que estaba más cerca ¿eh? del Oculus. Un mirador. Estela de intelecto brillante. ¡Brillante! ¡Las narices! Cuando veáis lo que es eso, me entenderéis. Ahí está la estatua de los siete. A ver, podríamos ir al agua, hacer lo de la medusa y luego subir por allá. Total, tenemos toda esa zona de cascadas que nos separa. Y no solamente de cascadas, creo. ¿eh? Creo que por ahí también hay un brazo de, de agua. La historia de esta zona tiene que ser cuanto menos interesante. ¿eh? 
Lo cierto es que tengo muchas ganas de meterme con esta historia. Pero lo primero que haré será la misión esa que colisionaba con la Darkon de Fuerte Merópide. Y lo que sea que sea, esto de aquí. Que a lo mejor resulta ser esa misma misión, pero no lo sé. Además de otras misiones que me quedan de melusinas y tal. Y también algunas que me habéis ido diciendo en los comentarios que me he ido apuntando. ¿Cuántos episodios llevamos ya? ¿460? ¿Más? Lo cierto es que el juego me sigue teniendo tan fascinado como al principio. Sigo disfrutándolo muchísimo. No es el típico, buah, esto dentro de un año te habrás cansado. Obviamente puede haber cosas que hagan que yo me canse del juego. Por ejemplo, sin que sea la mejor historia del mundo. A mí me gusta como es. ¿Hay cosas que mejoraría? Por supuesto, muchísimas. Y he vuelto para atrás. ¡Magnífico! ¡Hay que volver! ¡Rayos! ¡Me han timado! ¡Me han estafado! Eh. A ver, estafado o no, esto lo podemos hacer. Si hay por aquí un poder de cangrejo, que no... No sé yo, no me tiene pinta. Hay dos cangrejos aquí nadando, súper felices. Pero me falta mi cangrejo... Del poder. Una mantarraya. En otras circunstancias... ¡Ugh! Ay, pero este desafío me va a mandar para atrás seguro. O tal vez no, a lo mejor me manda para adelante. Vamos a comprobarlo. Yo sabía. Más lejos de mi objetivo. A ver, que llevamos solo 35 minutos tampoco. Espera, me había olvidado de poner el cronómetro antes. Rayos. Vale, tampoco llevaremos mucho más. ¿40? Yo veo esto y es que no me puedo contener. Yo lo tengo que romper. Es otro cofre. Otro cofre sí es sencillo. Ahí hay un TP. Y lo voy a despejar ya mismo porque está en medio de la zona por donde se suelen encontrar estrellas. Y necesito... ¡Uh! Justo le iba a decir. El poder de la medusa. Para estos dos. Y otro cofre más. No les he dado los dos. Y ahora tampoco. A ver, voy a esperar a que vuelvan aquí. Porque estando allá al fondo... Es que temo no, no saber calcularlo. Pues mira, ha funcionado. ¡Oh, una numistela! Me faltan... ¿Cuántas? ¿30? Aún me falta bastante por farmearle, no solamente para terminar de subirle el nivel. No, menos de 30, ya son 22. También tengo que subirle el arma. Pide cosas de, de robots. Y por supuesto, tema artefactos. Tengo pensado ponerle... El set este nuevo de daño de ataque normal y cargado y cuando la vida disminuye o aumenta te sube la probabilidad crítica. Ya de por sí, Neobilet escala con sus ascensiones el daño crítico. Su arma también da más daño crítico. Así que si cuido que tenga mucha vida, que su probabilidad sea alta y ojalá me salga una tirada de logos de probabilidad, por cierto, la cosa se puede poner muy interesante. Luego el otro set, el del daño del ataque elemental, quiero probarlo con Yae. Porque Yae apoya utilizando su habilidad elemental. 
En un momento dado pensé en ponerle uno de los nuevos sets de maestría cuando estábamos en Sumeru. Pero ahora este me parece bastante guapo. Porque también con las cuatro piezas da un aporte muy bueno. ¿Qué queréis que os diga? Este tipo de episodios, ¿vale? Que no estamos ahí con historia a tope y todo eso. Pero al menos puedo comentaros cosas que me pasan por la cabeza. Ay, pobre. Yo que te quería perdonar, pero... El juego no lo quiso. Me caen bien estos cangrejos, en realidad. Y todos los bichos que hay bajo el agua. Pero sobre todo los cangrejos, porque los pequeñines no te suelen molestar si, si tú no les atacas antes. ¿Dónde estaba la mantarraya? Había una por aquí cerca. Ahí está. Y que no avanzo, ¿eh? ¡Oh! Me es imposible. A mí me ponen cosas así y no me puedo resistir. Hay que hacer así y hacerlo explotar todo. Vale. Yo creo que desde aquí les doy a los dos. Bueno, no les doy a los dos. Permiso, permiso. Hola pulpos, ¿qué tal? ¿Cómo os llamáis vosotros? Esferoctópodo. Bueno, en fin. Que nos dispersamos aquí, o más bien me disperso. Y el objetivo actual era... ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! eh. ¿Dónde te habías metido tú antes? ¿Te necesitaba, hombre? A ver, el truco sería... Eh, quizás... Tal vez... Algo no va bien. Tú, actívate. ¡Ah! ¡Ok! Toma. Así lo empujamos más fuerte. Y ahora si lo vuelvo a cambiar, ese otro se pondrá más fuerte. Y lo meterá en el sitio. También hay otra cosa que me di cuenta que hace ya bastantes episodios en Elinas me quedó por hacer. Que en cualquier momento iremos. Vale, aquí nunca he entrado, ¿eh? Dajel. Necesito una fuente de energía portátil. Bueno, ¿sabéis qué? Vendemos a hacer esto en otro momento. Es que si no avanzo hacia la estatua de los siete... Hmm. ¿Qué a todo esto? ¿Dónde está el siguiente objetivo? Pero quiero ir a la estatua de los siete en este episodio, ¿eh? Eso es una cosa innegociable. Volviendo atrás... Bueno, lo podría haber marcado, ciertamente. Pero primero la estatua de los siete. Ay, si hubiese sido el poder de la medusa, los habría despejado todos de un golpe. A ver, el objetivo está allá. Quiero que me lo marquen, por eso de no desviarme demasiado. ¡Ay, hay uno de cada color! Son caballitos burbumarinos. Por cierto, el nuevo jefe, ese caballito electro... Ojito, eh, cuidado con él. Que no se anda con bromas. ¿Qué equipo soléis usar vosotros contra él? Yo suelo llevar un equipo crío. Con Ganju o con Ayaka. Incluso con ambas en alguna ocasión. Porque si combino la ulti de Ganju con la de Ayaka cuando lo tengo debilitado. Lo haces volar por los aires, básicamente. Tengamos en cuenta que si estás dentro del área de la ulti de Ganju. Tus ataques de crío están bufadísimos. De hecho, creo que si la tuviera, creo que es C4. Se potencia a lo bestia esa, esa área. Es como que cada vez haces más daño. Empieza en un 5% y va aumentando. ¿Se habrán acercado? Nada, que va. 
Estos no son de los que se acercan, estos son de los que quedan a distancia. Bueno, este sí que se ha acercado suficiente. Sigo necesitando más probabilidad crítica para yo y Milla, ¿eh? Le hice algunos cambios. Pero como lo único que necesito ahora mismo es una tiara de logos de, proba de probabilidad, de hecho. No, daño crítico. Tengo demasiada probabilidad. Como solo necesito tierra de logos de ese ser, de que es eco de sacrificio. Se me hace bastante cuesta arriba farmear ahí para que nunca me toquen tiaras y cuando me tocan sean un horror. Pero en algún momento voy a tener que hacerlo. Porque ahora casi siempre, por no decir siempre, que impacta un ataque es crítico. Pero tampoco necesito algo tan exagerado. Porque me falta daño crítico por culpa de eso. A menos lo que es el arma que lleva ahora, el rumbre está al máximo. Es increíble como... Me costó muchísimo que me saliera este arco de cuatro estrellas. Pero en el momento en el que salió... Fue todo muy, muy rodado. Tengo un par de perrillas que no sé qué deben de haber oído fuera. Bueno, de vez en cuando aún te dan un cofre de esos cutres. Pero ahora ya no son mayoría. El mundo se abre para aquellos de noble corazón. Nuevo Instituto de Ciencias de Fontaine y los vestigios del laboratorio central. Nos hablaron de un tipo del laboratorio de ciencias que la había liado mucho. Pues aquí vamos a conocer su historia. Y ahí está el otro jefe nuevo, el que va a utilizar Brio Cesley, el generador de campo experimental. Una creación del Instituto de Investigación Científica e Ingeniería de Energía Cinética de Fontaine. Cierto accidente ha hecho que pierda por completo el control. Y este de aquí, que es el corcel del mar perla milenario. El rey de los engendros fontamarinos vive recluido en una caverna de piedra. Posee un cuerpo tan hermoso como el de las criaturas de, de una quimera. Pero su temperamento es tan airado como el de un trueno. Y tenemos que ir aquí, si no recuerdo mal. Así que... Que podemos empezar por este punto. Ah, claro. <ríe> por supuesto. Eh, me hacer ofrenda. Exploradora continen continental. Vale. Como iba diciendo antes, vamos a venirnos a este punto. Ahí está el Oculus. ¡Guau! Pero este no lo voy a pillar. Porque si no voy mal... A ver, tengo el recuerdo de en otro mundo que hay una zona así que tiene entradas hacia abajo y que es un poco extensa. O al menos parece que va a ser, va a ser un poco extensa. Eso de allá sí que lo podemos hacer, lo de allá abajo. No sé, está todo lleno como de entradas a partes que en algún momento pudieron ser del fuerte Merópide. Pero que por ciertos cataclismos quedó todo separado. ¿Ahora? Esta, esto va a ser difícil, ¿eh? Es que está muy lejos esta de aquella. Igual tengo que dejar que impacte y entonces crece un poquito más. No es suficiente. Digamos que uno de ellos tiene un fragmento de neuma. Esto tendría que hacerlo en multijugador. Y aquí arriba hay un enemigo especial. Que es ese tipo. El nuevo mecanismo Centinela M7.
Pasa un poquito de la gente en general. <risa> Todo le da igual. ¿Eh? ¿Un componente de concentración energética? ¿Qué me estás contando? Componente de concentración energética. A lo que originalmente era un componente mecánico común, se le añadió de alguna manera un anillo de almacenamiento de energía hecho de material de alta densidad. Tal vez con solo este componente se pueda propor proporcionar suficiente energía para toda una máquina. Vale. Estaremos atentos a ver dónde se utiliza esta cosa. ¿Veis que hay un montón de entradas de esas? Esta es otra. Y algunas tienen como esclusas cerradas. Que supongo que haciendo algún mecanismo externo de la zona podemos abrir. Me pregunto si habrá alguna forma de entrar hasta el fuerte Melopide desde aquí. Porque algo me dice que lo que usó Tartaglia para escapar... Debería llevar fuera. Aunque ya hemos visto que realmente no escapó, pero bueno. Hay como una especie de ballena gigante ahí donde está él. Vale. Etiquetas agotadas. Sí, mucho hacer crecer el mundo, mucho hacer crecer el mundo. Pero el número de etiquetas también hay que tocarlas, eh, Joyovers. De hecho, ni siquiera comprendo por qué realmente hay un límite de etiquetas en el juego. Me parece bastante absurdo. ¡Eh! ¿Qué hago con este poder aquí? Qué raro que no me lo hayan quitado con el TP. Estoy en una zona donde de normal no hay medusas de estas. Qué relajante es Fontaine, de verdad. La paleta de colores, la música, todo se me hace súper relajante. Y si todo esto le sumamos que los cofres son buenos en general, y no hay que recorrer enormes distancias sin ver nada como pasaba en Sumeru. Estos son cinco, ¿no? Sí. Tenemos como resultado algo muy guapo. Ah, ya está todo. No, ya ni lo leo porque ya sabéis cómo funciona esto. Esto es Genshin y no están haciendo como en Star Rail que dejan tiempo para que leas las cosas. Vale, pues quiero hacer esta de aquí antes de irme. ¡Ah! ¡Qué tontería! Antes de irme, pero si esa es la recompensa me tiene que dar el tío. No es que haya uno extra. En fin, al menos espero que no acabe en el fuerte Meropide por esto. Yo ya he hecho lo que he podido por él. ¡Ey! ¡Volviste! ¡Se perdieron un buen espectáculo! ¿Un buen espectáculo? ¿Qué pasó? Traje las medusas para que el señor Ayereau las examinara. Al final él no vino, pero los compradores anteriores sí. Dijeron que se han sentido más animados desde que liberaron el anterior grupo de medusas. Además, sus negocios también están yendo bien. Creen que hicieron lo correcto y que los arcontes los están bendiciendo. Así que me buscaron porque quieren comprar más medusas para liberar. ¡Estoy intentando capturarlas! Hmm. Lumin captura medusas, y el señor que sean las vende y los compradores las liberan. ¡Ja! ¿Estás usando esa estrategia para ganar dinero? ¡No, de ninguna manera! ¡Como podría! ¡No quiero meterme en problemas de nuevo con la guardia! <risa> Hace tiempo les expliqué que liberar esas medusas era perjudicial, pero no escucharon. Se empecinan en creer que su reciente buena suerte se debe a lo que consideran una buena acción. 
Incluso piensan que mi mala racha es, es mi castigo por cazar las medusas. Ah, ¿Qué están pensando? No, ¿qué estabas pensando tú desde el principio, señor biólogo? Pero bueno, mientras seguíamos discutiendo, el señor Ayereau llegó y se los llevó. Su buena suerte llegó a su fin. Al final, sin comprender los hábitos ni el entorno ecológico, las liberaron. ¿Realmente se preocuparon por la vida de estas criaturas o solo fue por su propia buena suerte? <risa> ¡Aplícate el cuento! La guardia les acabó, les acabó deteniendo. No parece que tuvieran tanta suerte, ¿verdad? ¡Ja! Por cierto, gracias a su ayuda, me libré de que la guardia me arrestara y me metiera en prisión. Además de la recompensa acordada, preparé un pequeño obsequio para ustedes. No tengan reparos en aceptarlo. Que sean, saca una medusa en forma de esfera. ¡Oh, qué bonito! ¡Eh, para hacer lámparas! ¡Qué buena idea! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Es una medusa purpurescente? Parece mucho más pequeña que las de antes. Así es. Ayer seleccioné unos ejemplares del criadero de medusas. Después de asignarles unos números para identificarlas, quedaron unas cuantas más. Pensé en regalarles esta como recuerdo. ¿Acabas de meter dos medusas bebé dentro de un recipiente incapaz de contenerlas cuando crezcan? ¡Señor biólogo! <risa> de verdad. Llevaré las medusas que quedan de vuelta para continuar criándolas y para observar cómo se adaptan al medio, al medio ambiente. ¿No hemos aprendido nada? ¿Vas a criarlas? También planeo dejar algunos ejemplares de medusas purpurescentes para investigar por qué se agrupan y emiten luz. Se ven muy bonitas. Sería lindas verlas nadar por el agua. ¡Espera! ¡No las liberes de nuevo! <risa> ¡Ay, por infeliz! Ha desaparecido y todo. Vaya. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!